Ons begin vandag met een splinter nieuwe reeks. Een splinter nieuwe reeks, jy het jou boekie gekry in die voorportaal, en die van julle wat online kyk, jy kan het aflaai by www.biblestudie.co.zij gratis, in pdf formaat, vir julle ook. En, um, Hier is niet een gewone reeks wat ons, ons gewone type reeks is, so dit is een bykie anders as gewone, ek so ek vraag dat jylle uithou met my, voel vir my ook vreemd, dit is, is hierdie my, my normale manier van boodschappen bring nie, so ek hoop, ek hoop ons gaan groei in dit in. Ek wil begin hier hierdie thema vers, hier is die thema vir die reeks, thema vers vir die reeks, 1 Petrus 3 vers 15 wat sê, wees altyd gereed om een antwoord te gee aan elkeen wat van jylle een verduideliking eis, oor die hoop wat in jylle leven. Kom ons lees om net saam op die telling van drie. 1, 2, 3. Wees gereed een verduideliking eis Oké, okay, nou, as jy kyk die woord antwoord, hy is geonderstreep daar, nou die woord antwoord hier, is nie soos ek vraag jou een vraag en jy geef vir my een antwoord nie. Dis nie die woord daar nie, die woord daar in die Grieks is apologia. Apologia, en apologia in die lauwe naai, dat is die Griekse lexicon sê, to speak on behalf of oneself or others against a accusation, to defend oneself. So, as jy mooi denk in die uh, hallo, een antwoord te gee op iemand wat een aanval op jou loopt. So iemand beskuldig jou van een ding of val jou aan oor iets en jy moet een antwoord kan gee. En as jy kyk na die vers, dan is die antwoord wat ek gereed moet wees om te gee, is om my geloof te verdedig, om te sê, nee, wacht een bykie, dis nie die waarheid nie, hier is die waarheid. En dit beteken dat ons kan nie eindelijk sê, ja, maar ek glo net soos een kind nie. Um, en ons het nie nou tyd om dan te gaan nie, maar die skrif sê nie, jy moet glo soos een kind nie. Dit sê dit glad nie, gaan lees vir die vers, daar gaan oor nederig dit gaan nie oor geloof per se nie. So, net dat jy weet, dit is eigenlijk waar die reeks gaan, en dit is ook om ons noem, getemperde geloof. Nou, tempering, het jylle my mooi aanbeel hiervoor gesien, en een hammer, um, miskien sal ek om in een van die dienste een dag vir jylle slaan, dat jylle die trilling hoor. Um, dit is een mooi aanbeel, dit is een Andrewse aanbeel, en wat jy doen wanneer jy staal of metaal temper, is, is jy druk het in die, in die vier, en jy maak het rooi, rooi, rooi warm, en dan haal jy dit uit, en dan slaan jy dit met die hamer, en dan herhaal jy die proces, om die metaal wat jy bezig is om mee te werk, sterker te maak, nie noodwendig harder nie, maar sterker, en dis wat ek in hierdie kwartaal, hoop die heren, sê in ons mee as gemeente, dat ons geloof getemper sal word, dat ons sterker geloof sal hee, en ons begin hierdie reeks, en ons kop het af, met deel 1, bestaan God rechtig, en, as ek met jou een een tot een gesprek het, of iemand wat nie glo in God nie, en hy sê vir jou, be, maar jy, hoe, hoe verduidelik vir my, hoekom sê jy God bestaan, wat sal jou antwoord wees? Wat sal jy antwoord, as jy in een geselskap kom, wanneer jou kind per die huis kom en sê, ek weet nie meer of ek glo nie, wat moet ek antwoord? Is dit genoeg om net te sê, jy mag glo soos een kind? Jylle moet nou sê, nee, nie rarig nie. En een paar van jylle het al hierdie gesprekke moes hee, met iemand wat begin twyfel of helemaal afvallig raak, en ek praat nie van, jy moet met die wetenskapelike evers en die techniek kon gaan redeneer nie, ek praat van, jou kind kom by die huis, jou broer kom by die huis, iemand na by jou kom by die huis en sê, ek weet nie of ek meer geloo nie. En, jy moet die antwoord kan gee, en dis waar ek vir oogend, bykie met jou wil gesels, wat is die antwoord? So, hier is nie die gewone toolbox wat ons huis toestuur en sê, hier is die goed wat jy kan gebruik in die leven nie, hier is een bykie dieper goed, en ek gaan vir jou vraag, om een bykie dieper te werk ook, wanneer ek kom by die huis, sal jy dit probeer, sê, hmm, maar ok, ons soek ons antwoorde natuurlijk in die woord, ek nooi jy uit om saam met my op te staan, vrienden, staan saam met my op, ons gaan het hardop belei, en saam sê, en, en, en um, dis begin van die jaar, so ons kan het met op nie te eiver doen, sê saam met my, dit is my bybel, ek is wat het sê ek is, Ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou bybel oopmaak by Genesis 1, Genesis 1, en ons gaan een paar verse lees, vanaf vers 1. Nou, as jy nie weet wat Genesis is nie, dit is een enkie voor Matthäus, Heel voor in jou bybel. Dit is nie moeilik een om te kry nie. Genesis 1, jy kan jou bybel daar oopmaak, ons gaan net die eerste vijf verse lees, en terwyl jylle blaai, wil ek net van allemaal sê, welkom online, dit is altyd heerlik om in jou huis, jou kantoor, waar het is waar jy vandaan kyk, en ek weet as mense wat kyk, wat sy kindersiek is, um, baie welkom in jylle ook, en dit is een voorrecht dat jylle ingeskakel is. Genesis 1 van een vers 1, en ons lees dit saam. In die begin, 
het God die jimmel en die aarde geskep. Geskep, daar word geskep, beteken om iets uit niks uit te maak. Daar was niks nie, toe maak hy iets uit niks uit. Ek en jy kan goed verander, maar ons het bestanddele nodig. Jy kan een koek bak, maar jy is nooit een skepper werkelijk nie, want jy het net bestanddele op een sekere manier saamgesit, wat ek nie altyd weet hoe hulle het recht krij nie, maar vrou ons kan een paar mooie koeken bak nie. Um, hierdie is geskep, dit is uit niks uit gemaakt nie. Die aarde was heel te mal onbewoonbaar, dit was donker en diep waters, maar die geest van God het oor die waters gesweep. So met andere woorde, God het hierdie, 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 hierdie skepsel gemaakt, hier is hierdie heel al wat hy gemaakt het, dit was daar, maar dit was totaal en al onbewoonbaar, en nou kom God sy kreatieve kant, en sy intellectuele kant kom by mekaar, en hy begin goed maak, en ons lees, toe het God gesê, laat daar licht wees, en daar was licht, en God het gesê, die licht is goed, en hy het die licht en die donker van mekaar gesky, God het die licht dag genoem, en die donker het hy nacht genoem, dit het aand geword, dit het morgen geword, en dit was die eerste dag. Nee, nou een paar verse, um, en ek denk, wat baie belangrik is en duidelik is, wat ons uit die verse uit moet haal, is om te sê, tenminste weet ons vir ogen, dat die skrif sê, alles wat ons vandag ken, het God gemaakt. Stem jylle saam. Dit, dit, die Bijbel sê dit. Die Bijbel maak die aanname, en ek en jy moet nou sê, wel, geloof ons dit of nie, maar die Bijbel maak die aanname, ons kan nie sê, die Bijbel leer dit nie. Die Bijbel leer, God het alles gemaakt. Dat is geen twyfel daar oor nie. En um, met dit in gedachte, wil ek vir ogen te paar gedagtes op die tafel sit vir jou, want daar het jou getwyfel. Daar ken jy iemand wat twyfel, en ek wil vir jou paar gedagtes gee, wat ons nie in diepte hier kan bespreek nie. Maar, ons kan het verder vat op ander geleentheid, en gaan nou daarop sê. Ek wil daar net een belangrike ding sê. Hy is nog gestel vir een ding, sorry. Um, hy sê ek moet nou opkom, hy is een bykie laat. Um, ek hou van wetenskap. Ek hou van wetenskap. Ek, ek, om die waarde te sê, wetenskap fascineer my. Wie hou van wetenskap? Ja, so as jy in enige medische beroep is, is jy waarschijnlijk, daar sê, is jy wetenskapelike, dis deel van jou. So, ingeneer sy medische, um, my vakgebied is geesteswetenskap. So, dis een ander type wetenskap. En um, ek is meer van een theologus wat ek een wetenskapelike is. Maar ek hou van wetenskap. En wanneer ek volgende een bykie wetenskap aanhaal, dan wil ek, hey, jy moet weet, ek doen het as een theoloog, nie as een wetenskapelike nie. En ek wil nie myself verbeelig as een wetenskapelike nie. En wanneer ek oor wetenskapelike spraat, wil ek, hey, jy moet weet, ek ken baie wetenskapelike is, en meeste van hulle is gelovig is. Ok? So, wetenskap is nie synoniem met ongelovig nie. Ok, dit moet jy verstaan vir ogen, want ek denk, wanneer ons, wanneer ons, hulle noem het in Engelse, sweeping statement maak, dat alle wetenskapelike is atheiste, is absoluut nonsens, dit is nie waar nie. Baie, baie, baie wetenskapelike is, wat gelovig is, is, kyk in die wetenskap, en verstom oor wat die heren gedoen het. En ek wil net, hy moet het in gedachte hou vir ogen. So, ek wil volgend vir jou vier redes gee, waarom jy nie hoef te twyfel nie, waarom nog geen redes vir jou om te twyfel, oor jou geloof, dat daar wel een God is nie. Nou, vir ogen gaan ek praat, net oor die gedachte, dat daar wel een God is. Ek gaan nie nooit wenig baie in diepte ingaan, oor wie die God is nie, dit is volgende week, so jy moet volgende week terugkom, sal jy volgende week terugkom, sê asblief, hmm? as jy nou kamp het, moet jy hom kanseleer, of jy moet tenminstens online inskakel, alright, so, vier hier is waarom jy nie hoef te twyfel nie, en ek gaan volgend met jou dit bespreek, en die aard van die saak, het ek net 25 minuten om met jou te praat oor, in hierdie dienst, en dan moet ek klaar wees, want Kenneth moet nog een lied kom sing, maar ek wil jou uitdaag, en daar wil ek gaan allemaal sy aandag hee, ek wil jou uitdaag, as jy nog nie ingeskakel is in een klein groep nie, dan is het nou die tyd om in te skakel. Ons gaan hierdie reeks saam doen, en as verskye klein groepe, ek gaan vir die hele gemeente vanmiddag een WhatsApp stuur, met Albi van Seilse nommer, en jy kan om, jy kan om contact per WhatsApp of om bel, as jy nog nie in een klein groep ingeskakel is nie. Ek beveel dit aan, want ons kan nie dit hier in diepte bespreek nie, dit gaan verder. En in jou boekie sal jy sien, in die inhoudsopgave is daar een lys van boeken wat jy kan gaan bestudeer, wat jou gaan help as jy soos een hardcore student is, en jy wil dit verder van. Is jy die recht afweer? Alright, is jy die recht? Vier hier is, hoekom ek vir jou sal aanbeveel, hoekom jy nie hoef te twyfel nie. En hier is die pad wat ek self gestap het. Ek het nie theologie gaan swaard, omdat ek gedink het is een nice werk om te doen. Ek het theologie gaan swaard, omdat ek werkelijk lief is vir die heren. Maar ek moes ook deel met twyfel in my eie leven, want jy kom op een punt, dan wonder jy. Maar is alles wat ek geloof waar? En hoe weet ek? En ek wil vier gedagtes met jou deel, wat jy kan huis toe vat en verder gaan vat. Is jy die recht om te skryf? is jylle recht om te skryf. Ok, nummer 1, rede nummer 1, hoekom ek vir oogend vir jou wil sê, jy hoef nie te twyfel oor jou geloof nie, is, want, waar daar een skeping is, is daar een, is daar een skeper. 
Nou, okay, nou, dit klink voor die hand liggen, maar ons moet een beetje dieper grave daar. David sê in Psalm 19 vers 2, hierdie foto's, net op die kantlijn is geneem, kan jullie raai waar? In Sutherland. Um, en um, dit is een wonderlijke foto eigenlijk. Uh, uh, David sê, die jimmel getuig van die macht van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. As jy nou in die aand, in die, in die sterre kyk, as jy bevoorrecht is in die loudsheding in jou area, dan is die straatlichte ook af, dan is die sterre daarom een bykie duideliker. Maar as jy ooit in Sutherland was, en jy kyk na die sterre, en jy staan na, en jy is in bewondering, dan kan jy toch nie help om te wonder, waar kom dit alles vandaan nie? Nou, of jy nou gelovig is, of jy glo God bestaan, of jy glo God nie bestaan nie, allemaal het hierdie basisse, glo die basisse, en kom oor een op hierdie. Niemand betoos, dat die skeping werkelijk bestaan nie. Stem jylle saam? Ons kan dan vat, jy kan jou hand in die grond steek, jy kan jou hand na die sterre kyk, die goed bestaan werig, dis die elisie nie, stem jylle saam, jylle moet nou sê, mm. jylle stem saam. Die tweede ding, waar niemand, wat niemand betoos nie, is dat al, alles wat ons sien, moes jy vers begin he. As jy nie glo in God nie, en jy glo, kom ons sê in die Big Bang theorie, dan sal jy sê, maar alles was die, 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 die heel al weiser, kom van een centrale punt af. Nee, Christen sê die selfde. alles komt van een centrale punt af, as jy gloon God, dan sê jy precies die selfde. waar ons wel verskil, is waar kom alles vandaan, dis waar ons verskil, dis eindelijk die verskilpunt, is om te sê, ja, ons stem saam met bestaan, ja, ons stem saam met begin gehad, maar waar kom alles vandaan, en, ek wil twee gedagtes by jou los, wat wetenskapelik is, wat nie in God gloon nie, mee sikkel. Eerstens, hulle sikkel met die gedachte om iets vanuit niks te skep, En nummer twee, is God pas nie in hulle raamwerk nie. Kom ons kyk net vinnig na probleem nummer 1. Probleem nummer 1 is basis om te sê, waar kom alles vandaan? As jy wou sê, daar was niks, die van julle wat wetenskapelik is, as daar rarig niks was nie, hoe het niks iets geword? Dit klink nie wetenskapelik om, wetenskapelik om te sê, iets was niks, en toe sal iets. Sê my julle saam. As daar iets was, waar dit vandaan gekom? So, verstaan jylle, as jy net een beetje gaan denk daar oor, as daar iets was, moes iemand dit gemaakt het, as daar niks was nie, hoe dit iets geword. En dis die een probleem, en die ander probleem, is van een ongelovige wetenskapelike oogpunt, kan, jy moet, een, jy, jy moet van die veronderstelling af uitgaan, daar is nie een God nie. Nou, BBC sê op hulle, 6 juni 2022 het hulle bericht gehad, wat hulle die vraag gevraagd, what existed before the Big Bang? En hulle het gesê, how our universe was born from nothing, or if there was something that existed before it, remains a mystery. But that is not stopping, stopping some physicists from trying to figure it out. En, en ek bedoel, het sê dit precies dit, dat hulle weet nie, die wetenskapelik is weet nie, hulle raai, hulle theorie, mooie theorie, Theorie, maar hulle weet nie, hulle kan nie sê nie, en alles is gebaseer op voorveronderstelling sal. Wie van julle het groot geword in een christelijke huis? Wie van julle het groot geword? Julle het allemaal groot geword met een voorveronderstelling dat God bestaan, en dat alles wat geskep is, dier God geskep is. Nee? Oké? Okay? Dit is makkelijk. As ek vir jou vraag, waar kom alles vandaan? Jy gaf my sê, God het dit gemaakt. Maar, as jy van die voorveronderstelling af uitgaan, dat is nie God nie dan moet jy antwoord kan geven, maar waar kom alles vandaan? En hierdie bepaal alles van hoe jy redeneer. As jy van die veronderstelling af uitgaan, daar bestaan nie een God nie, dan gaan jy nie daarvoor soek nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Jy gaan, jy gaan juist alles wat lyk soos God, uit jou verwijzingsraamwerk probeer skyp, al is daar tekens dat daar een God is, gaan jy dit doelbewus ignoreer en sê, dit kan nie waar wees nie, want my voorveronderstelling sê, dat is nie een God nie. En dis wat my ongelovige wetenskapelike sikkel is, en dis wat hulle probeer bewys. So op een manier het hulle meer om te bewys as ons, en dis een gedachte waarin ek en jy moet werk, om te sê, luister, hulle het nie alles uitgefigur nie, hulle kom met groot bravade, en ek wil volgend vir jou sê, daar sit jy en jy twyfel, gaan lees vir jouself gaan soek die wetenskapelike, en gaan soek op, wat hulle sê, waar kom alles vandaan, en gaan soek hierdie vraag op, hoe het niks iets geword, en as daar iets was, waar kom dit vandaan, gaan soek het op, en kyk of jy self tot die antwoord kom, weet, dis een oefening wat ek self moest doen, Hebreus 11 vers 3 sê, omdat ons glo, weet ons, dat die wereld, dier die woord van God geskep is, die sigbare dinge, het dis, uit die ontstaan, uit wat ons nie sien nie, En dit is ons voor, voorop, voor veronderstelling. En ek is tevrede daarmee, ek glo in God. Dit is vir my een geldige verduideliking van waar alles vandaan kom. Die wetenskapelike verduideliking is nie vir my geldig nie. Ek kan het nie vat nie. Dit is vir my moeiliker om te glo, 
dat niks iets geworden het, en sê, ja, dat is een of ander quantum physics daarby betrokken, als om te kan inzien dat God alles gemaakt het. Oké, okay, so jylle het dit. So wat daar een skeping is, is daar een? Skeper. En dan, jy moet self jou navorsing gaan doen, ons hartlip nou net vinnig dier het. Reden nummer 2, hoe kom ik vir oogend vir jou, wil sê jy of nie te twyfel nie, is, waar daar lewe is, is daar een, as ek stil blijf met jylle dit sê, is daar een? Lewe gewe. Um, Genesis 2 vers 7 sê, die Heere God het die mens gevorm uit die stof en die aarde en levense asem in sy nees geblaas, so dat die mense levende wezen geworden. So die Bijbel sê, baie duidelik, dat God er die mens geskep. En, dit was een afgehandelde product. Hy het hulle nie oor tyd gemaakt nie, dit was een afgehandelde product en hy het om lewe gegeen. Hier is een belangrike ding wat ek en jy moet weet. En jy kan het self gaan onderzoek, wat ek hier sê, moet jy gaan toets in jou wetenskapelike bronne, maar net lewe kan lewe gee. Oké, okay? als jij een baba wil maken, dan kort jij een mama en een papa. Oké, okay? of uh, oe vader, als je nog daar is. Ik zeg maar niet. Hoe dit ook al zei, is iets wat niet levendig is nie, kan niet leven te voorschijn brengen. Nergens in die wetenskap sien ons dit vandag nie. Omdat wetenskap kan nie sê wat was nie, dis geschiedenis. Wetenskap kan net sê wat is. En wanneer ons kyk na die wetenskap soos dit nou is, kan net leven leven voortbrengen. Als jij sê, dat was een punt iwers in die geschiedenis waarna nie lewe was nie, zou het nie lewe kon voortbring nie. En, dit wordt ondersteun dier die wetenskap. Die wetenskap sê, today our knowledge is so advanced, dis een wetenskapelike um, online tijdskrif wat sê, we can precisely manipulate life's building blocks, DNA, RNA and proteins to build biological machines and engineer uh, um, new genomes, yet despite all we know, no universal consensus currently exists on life's fundamental definition. Met andere woorde, luister, ons kan nie sê, waar die skeping vandaan kom nie, dit het ons nou nou gesê, maar ons kan ook nie sê, waar lewe vandaan kom nie. Dit maak nie sin nie, da, want ons weet, lewe maak lewe, en as ons op een storm sê, daar was nie lewe nie, om die sprong te maak, van daar was nie lewe nie, na daar was lewe, is net te groot vir wetenskap. Hulle gaan verder om te sê, even with the current advancements in science, we still cannot create life from scratch. Ja, hulle kan in een proefbuis, kan hulle sekere goed by mekaar sê, daar sê, jy moet dit kom sê, ek is nou helemaal uit my veld uit, en hulle kan sekere goed maak, en dan kan hulle, maar dis weer eens, jy bak een koek met bestanddele wat jy nie gemaakt het nie. Daar sê, ek, ek hoop nie jy vrons nie, ek kan nie jou gezicht sê nie. <laughs> maar, maar hier is die punt, net lewe, kan lewe maak, en wetenskap het nie een antwoord vir waar die oorsprong van lewe is nie. So waar kom lewe vandaan? Hy het nie een antwoord nie, selfde vir die skeping. En wanneer ek en jy dit sê, nou is ons op, nou is ons op die voorvoed, stem jylle saam. Ons is op die voorvoed, want hy het nie een antwoord nie. En ons het een antwoord, hy hou nie van ons antwoord nie, maar die antwoord is, daar moet een God wees. Nou, ek het baie naaf vergoed nie hoor, jylle moet het hoor, jylle moet het hoor. Ok, so, jou DNS, beter bekend as DNA, maar DNA is Engels, DNA is Afrikaans, is, um, het, as jy jou kode, hierdie, jy, elke cel van jou, het soos een geprogrammeerde chip in, die chip, dit is nie rarige chip nie, moet dit nie gaan soek nie, maar is een kode binnen in jou gene, in elke lieve cel, is daar, is daar informatie van wie jy is, as ek daar informatie kon kry, en ek kon leven maak, so ek een precieze duplikaat van jou kon maak, precieze duplikaat, oor, veldleer, alles, as jy nou net nie in die son was te veel neem. Maar in elk geval, die informatie is 200, 215 miljoen gigse data. Dit beteken niks nie, nie. Dit is, as jy gelukkig genoeg is, moet nie hierdie foon kry nie, is baie stadig. Samsung Galaxy S21 FE edition, soos hierdie ene, nou sê Domeker, skryf jou Apple. Dan het jy 840.000 van hierdie foon nodig. Om al die DNA wat jy het, te stoor op so'n foon. Ok, ek denk ek wil dit bykie geer geestelijker maak, as jylle recht vir bykie meer geestelijker. As ons die Bijbel so vat, al die karakters wat in die Bijbel opgeskryf is, en ons skryf jou DNA in die Bijbel neer, hoeveel bladseid denk jylle sou dit gevat he? Dit sou 42,8 biljoen Bijbels gevat he om al die informatie wat in jou DNA gestoor is, te skryf in boek voor hom. Nou, ek het gedink, ek wil dit nou vir, want dis, dis het te veel, ek kan nie indink hoeveel bybels is dit nie. Ek het my bybel, die bybel, gevat en omgemeet, nee, dat jylle weet, dit is een fysische bybel, en ek het gaan aftree, hoe groot is hierdie kerk binnenkant, en ek het gekyk hoe hoog is hierdie rafters, ek dink hulle is hierdie dakkappe, is omtrend 3 meter hoog, en as jy hierdie kerk moet vol met bybels, 
soos wat hy hier is, sal hy 2,3 biljoen, een miljoen bybels vat, 2,3 miljoen bybels. Nou, ek weet nie wie van julle ken wiske nie, maar miljoen is een bykie minder as een biljoen. So, as jy hierdie kerk tjokkomblok pak met bybels, 2,3 miljoen, as jy, dit beteken, jy gaan 18.442 sikke kerke nodig hee, om al die bybels te pak wat nodig is om jou DNA's en kode te kry. Dit is, as ons die hele Stellenbosch toepak, 3 meter hoog met bybels, nou Stellenbosch is 10,3 vierkante kilometer, dan het ons nog steeds 3,4 vierkante kilometer sy bybels oor. Dis hoeveel DNA informatie in jou is. Ok, wat is my punt? <laughs> my punt is, wat daar een boek is, is daar een? Wat daar boek is, is daar een skryver? Ons het klaar, ons het klaar gesê, luister, hulle kan nie sê, waar, hoe niks van iets afkom nie, dit het ons in eerste punt gesê. Ons het klaar gesê, en punt nummer 2 is, hulle, hulle, hulle herken dit, waar lewe vandaan kom, weet hulle nie, en hulle kan het nie, hulle kan het nie um, dupliseer, hulle kan het nie namaak nie, hulle kan nie lewe maak nie, nou kyk ons na iets as jou DNA, jou DNS is soos, a, is soos a boek binnen in jou, wat al die informatie het, en iemand het het geskryf, wat daar lewe is, is daar een? Lewe gewe. Jy, jy, jy hoef nie die christelike geloof, te geloof per se, om te weet, dat is een God nie. Jy kan naar die wetenskap kyk. Dat is een God, jy kan nie voorbij dit kom nie. Ok, derde rede hoekom jy nie hoef te twyfel dat daar wel een God is nie. Want ons praat nie nou van wat er God nie. Ons praat nou net eers dat daar een hoer hand is. Dat daar intelligente, uh, noem het in Engels, intelligent, intelligent design is. Joch, ek het baie Engelse woorde wat ek vandag moet gebruik. Nummer drie is, waar een wet is, is een, is daar een wetgever. Waar daar een wet is, is daar een wetgever. En dit staan op twee bene, punt 3 en punt 4, gaan ons daarna kyk. Jakobus 4 vers 12 sê, daar is echter maar één wetgever en rechter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdel. Die skrif maak aanspraak, dat alle basisse wetgeving kom van God af. Dit kom van God af. Die Bijbel maak een aanspraak. Nou, daar is twee basisse type wetgeving. Eerstens is die morele wette. Um, Moosese wet is, is basis die kode vir die morele wet. In die Nieuwe Testament het, nie, het Jesus de minste 9 van die 10 wette herhaal. So ons is nie onder Moosese wet nie, maar in Christus, omdat ons aan die wet, aan die gebod van liefde is, hou ons vast um, aan die hoof weet wat sê, doen aan ander, wat jy wil jy hulle moet aan jou doen, en jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart, en jou hele seel. Die tweede type wet, is natuurwetenskapelike wette, en dit gaan ons in punt nummer 4 na kyk, maar kom ons kyk net een bykie, na morele wette, na morele wette, dat is baie duidelike verskil, in benadering, as jy, as jy glo dat daar een God is, en as jy glo dat daar nie God is, nie. en ek gaan dit nou vir julle verduidelik, en, Die gedachte van wat recht en verkeerd is, as jy mooi dink daar wie het besluit wie is, wat is recht en wat is verkeerd? As jy iets het, en ek kan het by jou afvat, dan is jy moest eindelijk verkeerd, nie ek nie, jy kon nie jou goed verdedig het nie, jy is een swakkeling, dink mooi daar oor, jy is een swakkeling, jy, jy verdien het nie, jy kon het nie beskerm nie, ek het het by jou afgevat, Well, dit is basis wat oorlog is, as jylle dink, dit is verkeerd wel, dit is wat oorlog maar is, jy het iets, ek hou meer daarvan, ek gaan op jou afvat, as jy dit nie kan verdedig nie, dan is dit nou myne. Dit is waar al die midde oost oorlog gaan, oor die olie en goed is. Nou, wanneer ons dink aan wat recht en verkeerd is, en ons dink aan wet en orde, as jy dink, dat is nie God nie, as jy raarig eerlijk dink daar oor, dan maak wet en orde nie eindelijk sin. Dink mooi daar oor, want um, Darwin het gesê, only the fittest, only the fittest will survive. Hoekom sal ek iets doen, om jou te bevoordeel as dit my gaan terughou. Hoekom, hoekom moet ek my sieke na hospitaal toe stuur, as ek weet ek gaan doodgaan, eventueel, en het kost my geld, ek verswak my kanse, as jy denk aan survival of the fittest. Wat doen, wat doen mama voelkies, met baba voelkies wat swak is, hulle gaan het nie maak nie? Hulle? Hoekom? Want het hou hulle terug dit hou hulle terug, dink mooi daar oor, nou moet ek die kost deel, ek moet so hard werk, maar jy gaan het in elk geval nie maak nie, jy moet uit, dit is hoe dit werk in die natuur, dit is eigenlijk verskrikkelijk, maar die mens werk nie so nie, ons verzorg ons siekes, ons verstandelike gestreem is, ons pas hulle op, en ons bou ons betale, en gestichte, en ons bou skole, en ons bou al hierdie goed, en ons probeer ons swakkes bewaar, dit is nie kan die mens, dit is nie kan die mens, nou die aksien ek een klom kraai, een ander kraai aanval, my vrou sê vir my, ja, dit is een swak, hy is bezig, hy is siek, hulle gaan hom doodmaak. Sê vir my, dink nie, jylle ons doen dit, wie is volgend siek, stik op die hand, val om, <laughs> sierstof dief, <laughs> nee, ons is anders, en toch, toch 
Dis nie net gelovig is nie. Die mensdom weet, dat is een recht en dat is een verkeer. Maar dit maak ek sin nie, want hoekom sal ek my kanse op oorleving verswak, omdat ek jou een kans wil gee? So, Romeine 2 vers 15 gee die antwoord, al gloeien nie is in God nie, die optrede van sulke mense is ongelovige mense, bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan, want God het ons geprogrammeer met wat recht en verkeerd is in ons harte. Dis nie kan ons mens, dis nie kan ons mens. Waar daar een wet is, is daar een wetgever. Alright, dit bring ons by die laaste ene. Hier is alkie moeilikste ene, maar gaan my best probeer. Daar sê is, ek kyk so vir een oog met jou. Rede nummer vier, waar een ontwerp is, is daar een ontwerper. Waar daar een ontwerp is, is daar een ontwerper. So ons het gesê, luister, as ons kyk na die skepping, daar kon nie niks gewees het nie iets gewees het nie. Ons het gekyk na wetenskapelik is wat self gesê, luister, ons is nie seker hoe dit gebeur het nie. Ons weet nie hoe dit gebeur het nie. Ons het gekyk na nummer twee was help my, lewe, dat hulle kan nie sê, hoe lewe gemaakt word nie, waar kom het vandaan nie, en hulle kan het ook nie, ach, wat is recreate in Afrika, ons hulle kan het nie her, doen nie, herskep nie, hulle kan het nie doen nie, en nummer 3, het ons sê, luister, as daar, weet, as God nie bestaan het nie, wat sal ons wetersin gemaakt het, weet, ons kon nie net doen wat ons wil, nummer 4 is, kyk ons een bykie na, kom ons kyk een bykie na die ontwerp van wat om ons is. 1 Korintheers 14 vers 33, sê Paulus, God is toch nie een God van wanorde nie, maar van orde en vrede. En wanneer ons kyk na die skepping, dan sien ons, dat is orde en die skepping. So, aan die ene kant het ons die morele wette, maar aan die ander kant het ons die wetenskapelike wette, en jy kan dit nie breek nie. Jy kan dit nie breek nie, jy kan kyk na alles. Alles is doelmatig gemaakt. Daai stoel waarop jy sit, sou nie bestaan het as gravitatie nie een ding was nie. Newton het gemaakt, wel, Newton het het nie gemaakt nie, Newton het vir ons kon verduidelik, hoe kom het ons stoel in eerste, want niemand kan natuurlijk so, jy sal omval, jy het een stoel nodig, want gravitatie hou jou precies waar jy is, dit is een wet, dit is een wet, en daar is een klomp mooi wette, wat in die natuur ingebouw is, wat jy nie kan breek nie, en dit is wet in orde, in die natuur. Nou, denk net aan die ekologie, as jy denk aan die son en die maan, en hoe dit met die see inwerk, en hoe die son, hoe die son die water uit die see uithaal, en ons mineralen, maar die mineralen gaan nie saam nie, dit reen en dit maak ons land na, en ons damme is mooi vol, en dan kan ons die water skoot maak en drink, ons kan lewe, dit is net hierdie planeet waarvan ons weet wat dit kan doen. Is dit alles toevallig? Wil ons rare gloed is toevallig? Waarom? Sommige wetenskapelik is wil ons gloed, dit is bloot net toevallig. Weet jy, as jy so ver wil gaan om te gloe in toeval, wonderlik. Maar ek dink, tussen die lijne van alles wat ons sien, tussen die lijne, is het baie duidelik, dat is een ontwerper. Dat is een ontwerper. Nou die van julle wat bevoorig genoeg is om een schoolgoedwasser in julle huis te hee, sal weet dat het een baie functionele ding is. Nee? Nou, as jy een skoolgoed wasser het, weet jy toch waarvoor het gemaakt is, want jy was toch jou skoolgoed aan. Maar kom ons nou sê, het nog nooit in jou leven een skoolgoed wasser gesien nie. Dan gaan jy om wil uit mekaar uithaal om te kyk wat het is en wat het doen. Weet, en dan gaan jy, maar op een manier sal jy toch kan achterkom, ok, hier is water wat inkom, dit spuit hier binnen, het kort kracht en het moet goed skoon maak. Jy sal dalk een paar keer jou kleren insit en dan sê jy sien nie, dit werk nie vir dit nie. En jy sal, as jy lang genoeg beter gaan jy kan achterkom, hoe die skoolgoed wasser is bedoel om skoolgoed te was. Ok, vir die van jy wat so ding het, dis wel vir dit gemak, maar nie jou kleren dan was nie. Nummer 2, die probleem met die skoolgoed wasser, hy gaan nie vir jou noodwendig sê wie hom gemaakt het nie. Ja, hy gaan vir jou sê, Bosch het my gemaakt, Diva het my gemaakt, KIC het my, wat ook jou nie is, het my gemaakt, maar dis dit, hy gaan nie vir jou kan sê wie die CEO is, hy gaan nie vir jou kan sê wie die bestuurspan nie, hy gaan nie vir jou kan sê wat die aandeelprys is nie, hy gaan ook nie vir jou kan sê wat die adres is waar hy gemaakt is nie, hy gaan nie vir jou kan sê, Dis my naam. En weet jy, dit is precies hoe dit is met die skeping. Want ons kyk na die skeping, kan ons sien, hierdie skeping is gemaakt vir die doel. Amper spring ek hier op jou, sorry, hulle sê. Hierdie skeping is gemaakt vir die doel, en dit kan vir jou sê, daar is iemand wat my gemaakt het. Daar is skorrel goed was, en ek nie vanself net eender. Hier sê nie vir jou vrou, hoor die vrou, bly daar jy hoek uit. Ek dink daar is een, evolutie is bezig om vir ons een skoolgoed wasser te maak, daar nie, something's cooking there, kom ons geer dit een jaar kans en kyk wat kom uit, nie, nie, dis nie, dit werk nie, daar is een ontwerper gewees wat daarin gemaakt het, en as ons kyk na die skeping, hy kan nie vir ons sê, dis die Heere Jesus wat vir ons kom sterf het nie, die skeping kan nie vir ons sê wie die God is nie, maar hy kan wel sê, dat daar werkelijke God is, en jy gaan doelbewisse besluit moet neem om te sê, ek gloor het nie, want wanneer jy eerlijk is met jyself, en jy kyk na hierdie goeders, en jy kom nog steeds door die gevolgtrekking, dat is nie een God nie, dan het jy besluit geneem om dit te geloof. 
Jy het een besluit geneem. So, ek wil eindelijk vir oogend vir jou net die, die antwoord gee, dat jy weet, dat jy weet, ons het volgend vier jaar is gekyk, hoe kom jy volgen kan glo? En ek wil hier, jy moet het gaan dieper bestudeer, ken of jy kan opkom, ek, ek wil hier, jy moet het gaan dieper gaan opswa, dat jy werkelijk in jou eie hart, nie net glo, soos een kind nie, maar dat jy vir jouself gaan sê, ek glo, want ek, dat is nie alternatief nie, ek glo, want dat is nie alternatief nie, so is dit saak van geloof? Ja, dit is een saak van geloof, al twee kante toe, as jy wil glo, God het, as jy glo, alles het uit niks uit bestaan van self, dan moet jy dit glo, dat is die bewys dat daarvoor nie, as jy wil glo, dat is nie God nie, jy wil glo, dat lewe het van self ontstaan, al is al nie bewyse van hoe dit gebeur het nie, as jy wil glo, niks het iets geword nie, al is al nie bewyse daarvoor nie, as jy wil glo, dat die mens hou wet in orde en stand, al is al geen sinvolle rede daarvoor, sonder God nie, as jy wil glo, dat hierdie aarde het om self ontwerp, dan kies jy om dit te glo, dit is een geloof, dit is nie meer wetenskap nie, en daar geval sal ek liever kies om te glo, dat daar een God is, Het is vir my net meer haalbaar. Dit, is net vir my, dit maak net logischer sin, dat daar een oor hand is. Nou, ek wil afsluit met die gedachte. Vir, vir oogend het ek nie met jou gepraat oor die Heere Jesus nie. Ek het nie, want ek wil doelbewus vir oogend net eerst die punt aanhaal. Volgende week gaan ons kyk, wat is die recht, rechte geloof? En hoekom ek een christen is? En ek wil diep met jou praat daar, want ek wil jy moet verstaan, dat die skrifleer, dat is net een ware geloof. En dis nie Jesus Christus. En ehm, um, Hebreus 11 vers 6, hiermee sluit ek af. As een mens nie geloof nie, is het om te doen wat God wil. Wie tot om nader moet geloof dat hy is, en dat hy die wat om beloon, wat die wat om soek beloon.